and the blind matriarch have been translated into Hindi by distinguished literary figures, Pushpesh Pant and Prabhat Ranjan. Pant speaks of the challenging, challenges of rendering a story uh, set against the cosmopolitan into the vocabulary of the mother tongue. Ranjan tells us how he returned the narrative of the blind matriarch to the matrix of its milieu when retold as Andhari. In conversation with acclaimed writer, translator, and historian Rakshanda Jalil, they discuss the intimacies and distances of translation. May I please invite to a huge round of applause our panel for today on stage. Ms. Namita Gokhale, Mr. Pushpesh Pant, Mr. Prabhat Ranjan, and our moderator, Ms. Rakshanda Jalil. Namita Gokhale is a writer, festival director, and author of 20 works of fiction and nonfiction. Her acclaimed debut novel, Paro, Dreams of Passion, was published in 1984. Her latest novel, The Blind Matriarch, examines the Indian joint family against the backdrop of the pandemic. Jaipur Journals, published in January 2020, is set in the vibrant Jaipur Literature Festival, of which Gokhale is also a founder director. She was conferred the first centenary national award for literature by the Assam Sahitya Sabha in Guwahati in 2017. Her novel, Things to Leave Behind, won the first Sushila Devi Literature Award, the prestigious Sahitya Academy Award for 2021, the Best Fiction Jury Award at the Valley of Birds Literature Festival, and was on the long list for the 2018 International Dublin Literary Award. Pushpesh Pant is an author, translator, columnist, TV anchor, and teacher. His book, India, the cookbook, made it to the New York Times bestseller list in 2010 and has been translated into Dutch and German. His most recent book, The Indian Vegetarian, was published by the Fiden Press in 2018. Prabhat Ranjan, a fiction writer, translator, and editor, is the author, author of Kothagoi, the first Hindi book to explicitly trace the history of the Tawaif tradition. Ranjan has also published two collections of short stories called Janaki Pul and Bolero Class, and has translated more than 30 books, including Anne Frank's diary, Mohsin Hamid's novel, Moth Smoke, and Kushwan Singh's book, Kushwan Nama, among many others. He's the recipient of the Sahara Samay Katha Samman and Prem Chand Samman. Our moderator today, Rakshanda Jalil, is a multi-award winning translator and literary historian. She has published over 25 books and written over 50 academic papers and essays. Some of her books include Like in Progress, Loving Change, a literary history of the progressive writer's movement in Urdu, a biography of Urdu feminist writer, Dr. Rashid Jahan, a rebel and her cause, Krishan Chandra's partition novel, Gaddar, a translation of Indizar Hussain's The Sea Lies Abroad, among others. She runs an organization called Hindustani Awaz, devoted to the popularization of Hindi Urdu literature and culture. Ladies and gentlemen, please, our panel today, and a big round of applause for the panel. Hello, uh, good afternoon. I have uh, long been a reader of Namita Gokhale's many books, starting from Paro right up to the latest one. I've had the pleasure of reading them in English and uh, some in translation. I've thoroughly enjoyed rereading uh, Raag Pahari, and I've just been handed a copy of the newest translation by Prabhat, which I look forward very much to reading. So I'm going to dive right into the questions um, Today has been a very politically charged day. So I'm going to start with something which is politically charged, but there is no reason for it to be. I'm going to talk of Ghar Vapsi. I'm going to talk of how, and no better example than Namita, who is bilingual to a large extent, though she writes in English, she understands and appreciates Hindi. My sense is she's read more than she lets on in Hindi literature and is actually very clued in. You get a glimpse of that when you read her in English. So, Namita is a better example of who can be the house of Namita, I want to ask you. And I am going to keep slipping into Hindi and Hindustani. Uh, we, are, we were instructed to speak in English, but it's a bilingual session. It's a bilingual session. I'm happy to hear that. So, Namita, please tell me, do you yourself see 
a translation of your English books into Hindi as a form of ghar vapsi. And this is not the muscular majoritarianism that the politically charged expression has, but the more benign, the more apt literary sense and the true literary sense of ghar vapsi. Uh, however the word may be used, abused, misused, the fact is that ghar vapsi is a beautiful idea. All of us want to return home. Uh, I want to begin by asking the audience, can you hear me? Yeah. Louder, are you okay? Louder. Ha. Huh. I want to ask how, if I may, how many in the audience are bilingual? That's a, well, a majority of you, of us are bilingual. And uh, many of us, we find uh, one of the vocabularies because of where we are living, who we are meeting, uh, sort of reduces over the years, we lose it. But it comes back very quickly if you start reading and all. And uh, for any Indian writer who writes in English, who is not setting their novels in New York or anywhere else in the world where uh, the metaphors and all do not need to be out of Hindi. But if we are writing about India, about Delhi, about Bombay, about Nainital, about these things, the words come out of the language of that place. And we lose so much, not in translation, we lose it in the moment of writing. They are awkward explanations. When I was younger, a lot of the novels, I don't know if you remember Pushpesh, at the last pages, they would have a glossary and it would say, Lota. I don't know why Lota was <laughs> everywhere. Yeah, everything. Lota, brass vessel for, and, and things like that. And uh, then uh, when I wrote Paro, I wrote it with a lot of Hindi naturally in it because in European languages, people interchange, they bring in a little French, a little Russian sometimes. So for me, when I see those same things, I torture myself by trying to put into Hindi, into English. It, it really is difficult. It was very difficult to write bits of uh, things to leave behind. This is a novel which has a range of British characters and writing their stories during the Raj was easy. But the characters who were Kumauni and Pahari putting their things into uh, English was sometimes awkward. And uh, that, I mean, it, it, yes, in reply to your question, translations are a ghar vapisi. Suchita Mittal had done the most beautiful translation of Shakuntala. And uh, Dhumaketu instead of Comet sounded different. I meant Dhumaketu, I didn't mean Comet. Yeah. And uh, even in this book, you were asking me earlier about Baramasa. Yeah. And uh, yes, Baramasa was in the uh, Devnagri script. It is Gharvapsi for me. Uh, Namita, I think you have been very fortunate in your choice of translators because they have encapsulated, I think, uh, remarkably well the essence of the novels in the titles. We will, of course, talk about the book that is going to be launched today later, and I'll, I, I will talk at great length about the title. But uh, Pushpesh Ji, let me come to you with this book, which is Rag Pahari, which is the translation of Things to Leave Behind. Um, Let's continue with the theme of Ghar Vapsi for a minute. Let's talk of a novel like this, which is so rooted in tradition, in mythology, in folklore. Uh, and then compare this with another book, which I don't happen to have now to hold up, but Jaipur Journals <coughs> also, which you have translated. Uh, please talk about the experience. <laughs> इसको पढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था और मेरे ख्याल में एक ऐसी किताब है जो घर वापसी का जिक्र जो आपने पहले सवाल से किया वो सिर्फ एक जगह में लौटना नहीं होता मेरे ख्याल में नमिता के इस जादुई यथार्थवाद को अगर आप कहें तो वो वापसी एक समय में भी होती है यू डोंट रिटर्न टू अ प्लेस यू रिटर्न टू अ पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ और जो कुछ चीजें कांस्टेंट है इनके लेखन में नमिता के लेखन में कि कहीं ना कहीं आपको पहाड़ नजर आता है कहीं ना कहीं उसमें वर्ण व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें ईसाई कन्वर्जन है कहीं ना कहीं उसमें दलित लाल बाबा है कहीं ना कहीं कैची आश्रम है कहीं काशी बनारस है तो वो जो पीछे कहता था जो जीनियस लोकी लोकाई है कि एक स्थान विशेष को और एक देश काल को 
आप जीवित करते हैं जैसे मैं मेरी पसंद की कुछ अगर आप इजाजत दें तो बहुत छोटा हिस्सा Uh, you know, I think what is remarkable about this book is that it not only uh, skates on reasonably thin ice between two languages and dialects; it also is playing around with time and space. So, what Prichet used to say that there is a genius about a particular place, how you evoke it. What Namita does effortlessly is to mix memory with desire, of course, to quote Eliot, also to mingle fact with fiction. You don't know कि गजेटियर कहा खत्म हो रहा है हिस्ट्री कहा शुरू हो रही है आपने कहा कि बर्तानवी द कैरेक्टर ब्रिटिश बट मोर इंटरेस्टिंगली दे आर नॉट ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश मैन देर इज अटिश मैन देर इज एन आइश प्रीस एंड सो ऑन सो आई थिंक दोशल स्ट्रेटिफिकेशन विद इन इंग्लैंड इज ऑल्सो ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज हियर बट वट आई वॉन्टेड टू से अगर आप इजाजत दें तो बहुत ही छोटा सोलह सितंबर अठारह सौ अस्सी बुधवार के दिन नैनीताल पर आकाश फट पड़ा now you of course talk of cloud burst and climate change lagatar char din tak barish raat din barish hoti rahi aakash mein itna andhera tha mano raat ho lagatar badal garaj rahe the bijli chamak rahi thi is qadar ki nainital vasiyon ko inki aadat si pad gayi thi so you are getting used to covid and you are getting used to climate change and the nainital were getting used to this catastrophe dharti aur aakash zara shant hue to unhe inki kami khatakne lagi i skip a little and come to the operative part which made me Very, very, was a moving experience for me. Malital me, jhil ke kinare, ghoro ke astbal ke pas, juri dar chhere wali ek budi patthoro ki choti se kutiya me akeli rehti thi. Wo ghoro ki rakhwali karne wale sahisong ko chaay samosa bechkar guzar basar karti thi. Kisi ko pata nahi tha wo Hindu hai ya Muslim. Magar wo thi pahadan pahad me Nainital me reh rahi thi. Wo Dalit bhi ho sakti thi, wo Muslim bhi ho sakti, wo akeli budiya thi. Others in this novel leave things behind. They leave their values. They leave their families. They leave their desires, dreams, etc. But this woman has led her life. कुछ लोगों को उसकी जीता जागता इंसान होने में भी शक था। वह अपने नाती के साथ वहाँ रहती थी, जिसे उससे बड़ी उम्मीदें थीं। बारिश जाने कब से हो रही थी? उसने एक छोटी सी पेटी में कोयले दहका रखे थे, जरूरत पड़ने पर कुछ ढूंढने को। वह लैपटॉप को भड़काने के लिए फुकनी से हवा कर रही थी बीच में रुककर अपना सर जरा मोड़कर कुछ सुनने की कोशिश करती थी उसके नाती ने पूछा दादी पहाड़ क्या कह रहे हैं उसका मानना था कि उसकी दादी सब कुछ जानती है दादी ने देर तक उसे बहुत प्यार से और कोमलता से देखा फिर बोली मेरे बेटा वे यह कह रहे हैं अब तुम्हें मुझे छोड़कर भागते हुए तल्लीताल जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे चाचा रहते हैं बारिश की परवाह करने की जरूरत नहीं नहीं कीचड़ की ना अंधेरे से डरने की चमकती बिजली तुम्हें रास्ता दिखलाएगी और बादलों की गड़गड़ाहट तुम्हें खतरों से आगाह करेगी बिना कुछ सवाल पूछे वह चल पड़ा तभी जमीन कांपी जैसे खुशी में झूल रही हो पुराने पेड़ मकानों से बड़ी चट्टाने लुढ़कती आने लगी वे पेड़ जिन्हें अतरी पुलश और पुरस्त ऋषियों ने हजार साल पहले लगाया था जब मानसरोवर झील का जल तब गंद मादन पर्वत से यहाँ लाए थे आई विल स्किप अ लिटिल मोर एंड कम टू दिस नेक्स्ट थ्री फोर लाइन विच आई थिंक आर कॉन्ट्रोपंटो इसी बुढ़िया की लकड़ी वाली झोपड़ी में आग बुझ गई थी अंधेरे में घोड़ों का भयभीत होकर हिलहलाना और पैर पटकना बुढ़िया अकेले सुन रही थी शी इट गॉट द चाइल्ड अवे फ्रॉम हर नैनीताल का भूगोल रातों रात बदल गया नैना देवी का मंदिर जहां रात की आंखें तब गिरी थी जब विष्णु ने शिव के कंधे पर लदे उसके शव को अपने चक्र से काटा था देवी दत्त पंत ने भी इसी वो जिस बूढ़ी औरत ने पहाड़ों को बोलते सुना था वो हमेशा के लिए चुप हो गई थी मगर इसी समय एक खानदानी ब्राह्मण मलधोतिया देवी दत्त पंत जी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे पुरोहित ने उनकी पलखे बंद की उन पर गंगा जल छिड़का पवित्र तुलसी के पत्तों का गुच्छा अपने पगड़ी के फाटे में ऐसे मौकों के लिए वो हमेशा साथ रखते थे बाहर हवा चिंगाड़ रही थी हरी इच्छा बलवान पुरोहित जी ने दोहराया और कुछ पूर्ण विराम लगाने वाले अंदाज में कहा देवी दत्त जी को काट की ऊंची पलक से उतार कर जमीन पर एक दरी पर रख दिया गया दिस आई थिंक टू फॉर मी इन कैप्सुलेट्स कि वो अकेली बूढ़ी जिसके बारे में कोई जानता नहीं था कि वो हिंदू है मुसलमान है दलित है क्या है गरीब है अकेली है We don't know anything yeah, about that. Yeah. I mean, he walks a time, a place, and a person. True, true. But I'm also struck by this singular luck that Namita has been having with her titles. Now, uh, things to leave behind. Ka sida or saral translation tha tha. 
वो चीजें जो पीछे छूट गई लेकिन आपने वो नहीं किया you have uh, you have called it raj pahari and that i did said, nothing i did nothing what happened was that the book cast such a spell on me uh, that i was reliving my childhood in the hills i was thinking ki hum jab muktishwar mein rehte the motor sadak nahi bani thi jab mausam kharab hota tha the road was breached pines ke paas landslide aa jata tha you are worried for your life so you go back to your yeah. childhood in time and place you think of characters like this mm. i'm no spring chicken at the age of 75 now yeah. magar कभी मैं भी बच्चा था <laughs> तो आज से अगर सौ साल पहले की यादें आप करें द प्रॉब्लम विद द अदर बुक इस किताब को करने में इतना आनंद आया एज हाँ. महाश्वेता देवी के ट्रांसलेशन में गायत्री स्पीक ने ये कहीं लिखा है अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लेक्चर में कि ट्रांसलेशन इज द ओनली वे टू रीड अ बुक प्रॉपरली यस यू यू आर क्लोज यू आर अ वेरी क्लोज रीडर ऑफ द टेक्स्ट यू ओन अ बुक व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट यस यस मगर इनकी जो दूसरी किताब थी उसने मुझे बिल्कुल चारों जयपुर जर्नल जयपुर नामा था अब उसमें हुआ क्या कि उसके सारे पात्र उस जयपुर शहर के रहने वाले दे विल फॉरगिव मी कि द बुक ब्रिंग्स द फिक्शन बैक टू द सिटी and the jalsa back to the city but all the major characters are well foreigners even indians who come appear there uh, arandim hai unke bhai hai uh, anirban hai uska bhai hai wo sab log videshon mein base hue log hai wo jo muhavara istemal kar rahe hain wo hindi nahi hai hindi wale do teen log hai bechara bhopa ek hai ek jyotishi hai jo to sugge ko dekh ke bhavishwani kar raha hai kuch aise do char hindi bolne wale log hain baaki sab log angrez bahadur ke american bahadur uh, abcd kuch bhi kahiye gaye hain ke दिक्कत क्या हुई कि उसमें शुरू में ही मैं चित हो गया कि एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी अब समलैंगिक कह लीजिए सब यौन कह लीजिए लेस्बियन कह लीजिए किन्नर कह लीजिए मगर जब बात आती है जेंडर फ्लूडिटी नॉन बाइनरी और दो लेस्बियन महिलाओं को अमेरिका में कोई प्रताड़ित करता है उनके दरवाजे पर कंट्स लिख के चला जाता है और वो बड़े बड़े कैप कैप्स में है अब मुझे ये लगता है कि हिंदी में कुछ गालियां देना संभव है आप किसी को अंग्रेजी में एसोल कही तो बड़ा अच्छा है हिंदी में गांडू कहकर देखिए किसी को फिरका बनाना फसाद हो जाएंगे वहीं पे तो दिक्कत ये थी उसमें कि भाषा ही नहीं थी इतने रजिस्टर्स थे शुरू में जहाँ कहानी सेट होती है I'll not take long. नहीं नहीं मैं मैं, मैं आप आपको अगर सही समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि एक कॉस्मोपॉलिटन नॉवेल जो है नॉट नॉट ओनली कॉस्मोपॉलिटन माय प्रॉब्लम इज दैट शी सेट्स अप द पीस ओपनिंग पीस उस ट्रेन में बारह साल की एक लड़की या चौदह साल की लड़की अनुरा है उसी में रुद्रानी है जो रुद्रानी राणा परिवार की है जो मतलब पचहत्तर के आसपास हैं तो दो जनरेशन का जो एडियम है और उसमें बीच में बीटल्स आते हैं ओबला डी ओबला डी उसमें गिन्सबर्ग की हाउल आती है कि विल नॉट डू दीज थिंग्स अगेन मणिकर्णिका घाट पे क्या होगा कैंची के बाबा है सब पोस्ट ऑफिस नैनीताल वाला है तो इट इज जनरेशनल इट इज सोशल क्लास आई विल यू अनदर एग्जाम्पल वो उसमें अनिर्वाण से उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ना वो कहता है उससे कि दुआंदे इज अ स्पेनिश वर्ड व्हिच इज अ मिस्टीरियस वर्ड व्हिच लोरका ट्राइड टू ट्रांसलेट एंड देयर इज हाफ अ पेज ऑन दुआंदे एंड इट इज टोटली कंफ्यूजिंग कैन आई कैन आई इंटरप्ट टू जस्ट गिव ऑडियंस लिटिल कांटेक्स्ट हां उसको सो आई आई वांट टू गिव दैट कांटेक्स्ट बिल्कुल उसने होता क्या है कि अनिर्बान नाम के एक सज्जन है जो बंगाली है लेट्स लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट जेप द द बुक इटसेल्फ नमिता वुड यू वांट टू कम इन एंड जस्ट टॉक अ बिट सी ऑडियंस व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज दैट आई for me the greatest joy was to see the books in hindi andhari and rag pahari in the sort of ghar wapasi that uh, rakshanda mentioned and my cousin pushpesh that's why i can push him because he's called pushpesh <laughs> so he he is the most difficult person to pin down because he is so many things he's famous as a public intellectual he does columns he's done netflix series he's very busy man but for me he has done one translation of somebody called moyan the nobel prize winner he did that for me and i begged him because he was the only person i knew who could translate humor into hindi and rag bahari obviously it was his natural choice but the jaipur journals as he said is written in so many different registers and it has so many literary literary uh, illusions how do you put in all those literary things so i gave him this challenging task and i think he is gently complaining are you no i'm not i'm i'm only confessing that it did punctured my ego that i thought i was bilingual i thought i had lived the generation when ashbury height was there the beatles were here i'd spent some time with my yogi's ashram i had touched the feet of hela khan baba i had seen neemkarodi baba in kachi ashram so most of it i thought i'd lived through 
बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज जब इस जयपुर शहर में रामबाग पैलेस के उस होटल में पोलो विक्ट्री बार में बैठे हैं और वो कहते हैं मेरे लिए ब्लडीएस्ट ऑफ द ब्लडी मेरी एटीन फिफ्टी सेवन वाली ले आओ इन एब्सोलूट वोट का तो ब्लडीएस्ट ब्लडी मेरी का आप क्या करेंगे ये खूनी रानी मेरी जिसका कत्ल हुआ था खूब लड़ी मरदानी अठारह सौ सत्तावन में आई मीन इट इज लोडेड लाइक दैट फिर वो अनिर्माण कहता है अपने कजन से जो अब बिक गया है वो अनिर्माण से कहता है तो अपने भाई के बारे में कहता है व्हेन आई वाज यंग आई हीरो वर्शिप यू आई थॉट द सन ग्रोज आउट ऑफ आउट ऑफ योर एस तो अब इसको इस सूरज उसके पिछवाड़े से उगता था तो पिछवाड़े में कोई छोटा कवाड़ था जहां से सूरज उगता था या झलकता था और फिर वो एक गिव अवे लाइन उसमें है कि वहां खानदानी रईसी की और पुराने सिगारों की बास बसी हुई थी अब उसको आप बास कहेंगे बदबू कहेंगे सुगंध कहेंगे क्योंकि तो सिगार अगर आप पीते हैं वो बुरी चीज है सिगरेट बीड़ी पीना कुछ भी उसमें एक चीज और है वो जैसे वो कहती है कि इट वॉज अन्ना वाइल कहती है मेरे ख्याल में कि दिस वॉज लाइक अ बैड ट्रिप अगर आपने चरस का दम नहीं लगाया है तो आपको क्या पता दम मारो दम में कि बैड ट्रिप क्या होती है और गुड ट्रिप क्या होती है आजकल तो लतीफा यह है कि आप कोक पी कोक स्निफ कर रहे हैं मगर जब दम लगती थी और लो उठती थी और चिलम की लो होती थी वो इस पर की कविता उसमें है आई विल नॉट डू दीज थिंग्स मनी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल इलनेस अगर आपने मणिकर्णिका के हाथ में लाशों को जलते नहीं देखा है वो बदबू नहीं सूंगी है तो आप क्या बात कर रहे हैं फिर कि मतलब मणिकर्णिका घाट का सब तो विदुचंद पांडे जी की बड़ी प्रख्यात कहानी भी है जो कल्पना में छपी थी इट वर्क एट सो मेनी लेवल्स तो उस किताब में बहुत ही कष्ट जो था वो अनुवाद करने का कष्ट था और मेरे ख्याल में अदिति बहुत दुखी हो गई थी जो उसमें एक और प्रश्न उसमें और एक और दिक्कत थी कि इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इतनी सारी बातें कही हैं कि अन्ना वाइल्ड जब बैठी है क्विंटिन क्रिप्स के साथ तो वो आपको लग रहा है वो बातचीत कर रहे हैं आखिर में एक वाक्य आता है ये सब उसने कहा नहीं वो उसके मन में चल रहा था तो उनके जो जो मेरे संपादक थे उनको वाजिब कष्ट तो उनको था उनको शिकायत ये थी कि आपने व्याकरण का ध्यान नहीं रखा है कर्ता कहाँ है और क्रिया कहाँ है और कर्म कहाँ हो रहा है कर्म तो फल रहा था मेरा मुझको सो आई वॉन्ट टू जस्ट टेल दिन बेटर ट्रांसलेटर देन समी हु कैन टेल होल लाइन ऑफ इट फ्रॉम दॉप ऑफ इज हेड is really slept over it because it haunts me ki mujhe aaj bhi wo cheez pareshan karti hai ki maine aakhri baar romanov julietta cigar kab pi thi to mere ladke ne mujhse kaha ab to khair 50 saal ka hai wo susur bhi magar usne mujhse kaha ki tum to kehte the tumne cigarette peena mere janm ke baad chhod diya ki mujhe buri lat na pade ab tum ye cigar mein latka hai kahan se aa rahe ho to maine kaha beta cigar cigar hai cigarette cigarette hai aur agar achhi havana cigar mil rahi ho to usko chhodna katai nahi chahiye मगर वो जो खानदानी रईसी की गंध बसी है उस पोलो विक्ट्री बार में उसमें मेन्यू था उसमें था कि और उसने कहा कि आई विल ऑर्डर सम आई विल स्टे विद सिंगल मॉल्ट एंड आई विल ऑर्डर सम ग्रिल्ड प्रॉन्स एशियन स्टाइल अब आप कहिए एशियाई शैली में भुने झींगे तो सिंगल मॉल्ट का आप क्या करिएगा हमारी जगह में तो सिंगल मॉल्ट सिर्फ सोलन नंबर एक हुआ करती थी या हम जगाधरी पिया करते थे तो हम पीने वाले ठर्रा हैं और हम सिंगल मोल्ट का शौक हमने पालना शुरू किया ग्लोबलाइजेशन के बाद तो यहाँ भी ग्लेन लिविड भी होगी सिंगल्टन भी होगी ग्लेन फील्ड भी होगी ग्लेन मुरानजी भी होगी मैकेलन फोर्टी सिक्स भी होगी अब अगर आप पीने के शौकीन नहीं हैं तो लाने से ऐसी जिंदगी पे और अरूस अनुवाद पे <laughs> जिसको कविता इलाम होती थी वो उस पर उतरती थी वो एकदम से बैठे बैठे उसको कविता आने लगती थी तो मैं इस नोवेल को पढ़ते पढ़ते एक्चुअली घर वापसी की बात हो रही है और कोरोना ने वाप वा, वास्तव में हमारी घर वापसी करवाई हमने बड़े पैमाने पर देखा कि प्रवासी मजदूर घर लौट रहे थे लेकिन समाज का हर तबका कहीं ना कहीं अपने घर 
अपनी प्रकृति से वापस जुड़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे वो बहुत याद आ रहा था और दूसरी बात यह है कि मुझे अपनी भाषा का नॉवेल लगने लगा ये इसको मैंने अपनी भाषा में अंग्रेजी में पढ़ा लेकिन इसको रीडिस्कवर किया मैंने हिंदी में किस तरह से रीडिस्कवर किया कि मुझे फिर एक बात याद आती है कि मैं एक पेरोवियन राइटर थे कार्लो सेरिगोवन उनके उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था और मैं उनसे लेटिन अमेरिकन राइटिंग पे पूछ रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सबसे अच्छी अच्छा अच्छी किताब भारत के बारे में कौन लगती है भारत के किस लेखक की किताब अच्छी लगती है मुझे लगा वो किसी इंडियन इंग्लिश राइटर की बुक बोलेंगे उन्होंने कहा कि माई फैमिली बाई महादेवी वर्मा मैं बिल्कुल बैकफुट पर आ गया मैंने कहा महादेवी वर्मा की किताब मेरा परिवार और अंग्रेजी में आपने कहा पढ़ी तो उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि देखो उस किताब में जो बात है वो मुझे किसी भारतीय किताब में नहीं लगती है और वो बात क्या है कि उन्होंने कहा कि भारत में जो परिवार की अवधारणा है उस अवधारणा में सिर्फ इस मनुष्य ही नहीं है उस, उस परिवार में महादेव वर्मा की उस किताब में गिलहरी भी है कुत्ता भी है पशु पक्षी और प्रकृति सब आ जाते हैं और ये किताब वास्तव में पढ़ते हुए मुझे वो बात याद आ रही थी मेरा परिवार महादेवी वर्मा ये किताब याद आ रही थी इसमें ये किताब शुरू होती है मार्च 19 2020 के बसंत से शुरू होती है और प्रकृति का पारिजात के हर सिंगार के फूलों का वर्णन है चिड़िया है उसमें बारबेट चिड़िया का बहुत बड़ा रोल है इस, इस, इस उपन्यास में उसके बिना इस उपन्यास को आप समझ ही नहीं सकते और परिवार परिवार के अलावा एक पूरा समाज है जो धीरे धीरे अपने घरों में बंद हो गया है एक बहुत बड़ा समाज है जो लौट रहा है तो मुझे लगा कि कोई है और एक एक सबके बीच में एक मातंगी माँ है जो जिनको दिखाई नहीं देता है और वो नेत्रहीन है ब्लाइंड है या नहीं है हो सकता है उन्होंने मतलब एक अनामिका ने इस पर लिखते हुए बड़ा अच्छा लिखा है कि उन्होंने अपनी भाषा बजिका के शब्द का इस्तेमाल किया कि अंठिया एक उम्र के बाद औरतें अंठियाने लगती है मतलब वो नजरअंदाज करने लगती है तो मुझे अचानक से लगा कि ये गांधारी जैसा कैरेक्टर था लेकिन गांधारी कहना तो आप फिर उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देते तो मैंने आंधारी का नाम अचानक मुझे सूझ गया इफ आई कुड इंटरप्ट हियर सी दिस नोवेल द ब्लाइंड मैट्रियार्क इज अबाउट एन ओल्ड ब्लाइंड वुमन लिविंग ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हर हाउस एंड इट्स अ एज एज ही सेड व्हेन वी गेट ओल्डर देयर इज अ यूनिवर्सलिटी अबाउट बोथ द विजडम एंड फूलिशनेस ऑफ ओल्ड पीपल and when i named it the blind matriarch it is natural that the idea of gandhari came into it but i haven't used it explicitly in the novel but as indians if we are talking about ghar wapsi then the the thought of gandhari and of voluntary blindness is so deeply linked that you didn't have to point it out in hindi and that's why when i was talking to uh, prabhat ranjan ji and i was saying he was aapne pehle kaha he also came up with literal suggestions aur der bahut din tak uljha raha blind aur matriarch ke do shabdon ke anuvad mein ki kya matrvar ha matri mata andhi mata lekin andha shabd istemal karna ya netrin mujhe acha nahi lagta wo bhi cover pe to ye bahut hi kharab lagta hai to usko ek poetic Suddenly आपने कहा इसको क्यों ना हम आंधारी कहें आंधारी कर लें and now when you think about it it fits in so well with Gandhari I mean without having to name Gandhari you are evoking her but yeah. those things you can you can only do those things when you are writing in your mother tongue yeah it doesn't happen yeah. if you are writing in another language yeah. because you lose so many layers of meaning yeah. when you write in English. uh prabhat let's also talk a little about translation because this session really is about translation uh, tell us some challenges that you thought ki jo is kitab mein khas the kehne ko to ye ek shahri novel hai shahar ki bhi zuban hai koi isme bahut uh, uh, jis tarah se raag raag pahadi hai ki usme bahut layers hain nuances hain mythology folklore ka zikr hai utna us had tak nahi hai isme yahan pe bhi jhalak deti hain namita apni jo jo inhone padha hai us sab cheezon ki लेकिन जबान मुझे पढ़ते वक्त लगा जैसे सरल है लेकिन सरल जबान भी इट ट्रिप्स अप द ट्रांसलेटर एवरी नाउ एंड देन समथिंग दैट इज सीमिंगली सिंपल पोजेस दिस इनक्रेडिबल चैलेंज ऐसा कोई चैलेंज ऐसी कोई दुविधा जो आपने मैंने बहुत चैलेंजिंग इसमें था क्योंकि एक सब चीज के बावजूद इसके बावजूद कि ये नॉवेल जो है सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है ये इसका सूत्र वाक्य है जो दिनकर की कविता है एक और, की तरह है हाँ और एक इसके जो मातंगी माँ है उनके दो फेवरेट पोएट्स में एक निराला है और दूसरे दिनकर हैं और वो... अगर आपको इंटरप्ट करूं क्या आपके भी ये दो फेवरेट्स हैं 
आपके दो फेवरेट्स कौन है क्योंकि इस किताब में बार बार रश्मि रथी I sometimes just go on YouTube and hear Manoj Bajpayee ah, reciting it. Oh, very good. Oh, I like it. But what for the other? Sometimes I looked up things like yeah. Walt Whitman. Yes. And that was tell them about how that happened. And I realized later I had an uncle who was not alive any longer, my Mukhi Mama. And I used to find it very funny because my grandmother couldn't read a word of English, but he used to send her postcards with. वॉल्ट विटमेंस पोएम्स रिटन ऑन देम एंड शी वुड से पता नहीं क्या लिख दिया इसने मेरे लिए सो वॉल्ट विटमेंस जस्ट एंटर्ड बट देन ये माफ कीजिएगा इंटरप्टेड यू सो प्लीज कैरी ऑन तो मुझे वो ये उन्होंने वॉल्ट विटमेन की कविता और दिनकर की कविता का कंट्रास्ट था मुझे ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या मुझे इसको ट्रांसलेट कर देना चाहिए या उनके ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं मुझे किसी ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए लेकिन मैंने उसको इंग्लिश में उस कंट्रास्ट को बनाए रखने के लिए उस बाइलिंगुअल फैमिली के इथॉस को बनाए रखने के लिए मैंने उसको उसी तरह रहने दिया एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था मुझे अनामिका ने कहा भी कि तुम्हें ट्रांसलेट करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया मुझे लगा कि एक कंट्रास्ट है इस नॉवेल का जो हिंदी में शायद ज्यादा बेहतर तरीके से उभरा है लेकिन जो सबसे बड़ी बड़ी चुनौती थी मेरे लिए वो ये थी कि इतने खाने के इतने तरह के डिशेज के नाम उसमें है पोलिश उसमें एना सेन है जो एक एम्बेसडर की वाइफ है वो पोलिश केक बनी के, पोलिश केक आता है इतने तरह के खाने की चीजों के उसमें नाम थे कि मैं उसको कैसे हिंदी के रीडर के पास लाऊं जिसने मैं खुद ही उन केक्स के नाम है पो, पोलिश केक का नाम भूल गया जो मुझे उसके वर्णन से इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ढूंढ के खानी चाहिए खाना चाहिए कभी केक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे करूं कैसे उस चिड़िया का नाम बारबेट को क्या मैं हिंदी में कर दूं या बारबेट रहने दूं फिर मुझे लगा कि नहीं लोग चिड़ियाओं के नाम जानते हैं जो लोग जानते हैं और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कुछ और मीनिंग हो जाएगी मैं अगर उसको बुलबुल कोई और चिड़िया का नाम दे दू तो वो कोई और चिड़िया बन जाएगी तो ये एक चैलेंज था जिसको मैंने इस तरह से निपटा कि उसको वैसे रहने देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उसको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करना अच्छा इसमें देर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन इन दिस नॉवल ऑफकोर्स देर इज अ नैरेटिव दैट रन थ्रू इट एंड माई ओन एक्सपीरियंस इज अ ट्रांसलेटर हैज बिन दैट कॉन्वर्सेशन आर द समाइम्स द हार्डेस्ट टू ट्रांसलेट इवन अ सिंपल कॉन्वर्सेशन यू नो आम जबान बोल चाल की जबान फ्रॉम वन लैंग्वेज रजिस्टर टू दी अदर स्पेशली टू डिस्पेरेट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड हिंदी कोई लैंग्वेज या कॉन्वर्सेशन को लेकर चैलेंज आपको लगा कॉन्वर्सेशन को लेकर इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज रक्षंदा जी है क्योंकि ये समाज के अलग अलग स्तरों के लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है घर में घर में काम घरेलू सहायिका लाली हैं और एक और शांता की भी हैं उनके साथ कन्वर्सेशन का लेवल अलग है पार्क में जाने पर जो प्रवासी वापस जा रहे हैं उनके कन्वर्सेशन का लेवल अलग है जो लाली जो जो इसके मतलब समाज के अलग अलग तबकों एक नेपाल के नेपाल का परिवार है बहराइच यूपी का परिवार है और दिल्ली के साउथ दिल्ली का रहने वाला परिवार है इन सब के बीच के बातचीत की भाषा एक तो नहीं होनी चाहिए वो भाषा कैसे अलग हो इस कन्वर्सेशन को बहुत टॉकेटिव बहुत ज्यादा बातूनी नॉवेल है तो बहुत ज्यादा एक तो कलाई बातूनी नॉवल बातूनी है और बाइस्कोप की तरह एकदम चलता रहता है एक के बाद एक के बाद एक दृश्य आते जाते हैं जितनी तेजी से 2020 में अचानक कोरोना के बाद सब कुछ बदलने लगा था जिस तेजी से रोज रोज जनता कर्फ्यू हो रहा है अभी अचानक से इरफान खान भी गुजर जाते हैं ऋषि कपूर भी गुजर जाते हैं टीवी पे तरह तरह की दुनिया चल रही है लोग घर में तूफान मचा हुआ तो उस पूरे उस उस, उस बातूनी पन को बनाए रखना भी इसमें बड़ा उस परिवार में भी अलग अलग स्तर पर बात करने वाले लोग थे एक इंटेलेक्चुअल है सूर्या जो नौ जो किताब लिख रहा है और जिसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारतीयता क्या अलग तरह की क्या होती है दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट शांता बेटी है तो ये सब परिवार के अंदर के स्तर और समाज के अलग अलग स्तर को बनाना सो वी आर गोइंग टू हैव द लॉन्च एट सम पॉइंट बट बिफोर दैट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू नमिता यू रोट इट ड्यूरिंग द पैंडमिक द आइसोलेशन एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू गो बैक एंड फिक्स एंड रीराइट नो इट वाज रिटन ड्यूरिंग द पैंडमिक इन रियल टाइम आई रोट um from about march end uh till about august then i put it away and i said i'll write the epilog later because i wanted to see how the whole pandemic story panned out and then uh, of course the next uh, covid crisis was completely different from the first the first looked like child's play after the horror of the second one 
that again was written more or less in real time. So because it was written in real time, uh, I don't want to rewrite it because I could never write it again. So I wouldn't, wouldn't have kept a diary or looked at old newspapers. And the mood of each day during those days was different. Sometimes there was hope and everybody was baking bread or they were doing yoga. Or I don't know what they were doing, but everybody was feeling quite yeah. upbeat in the beginning. And then suddenly the mood changes. So uh, I wouldn't be able to write this novel now ever. It could only be written because it was there. Now, if in other times I write, began writing a novel in real time, it would be unbearably dull. Yeah. I mean, because the days would be like each other and the, it would be very quotidian. There are some famous writers who write novels like that, but not me. I prefer to have some, some things happening. But because they were such unique times, uh, I could write it like that. So I wouldn't change it, never go back to my novel. But uh, I'm so happy that uh, Pravaji has given it a new life. Uh, and uh, Pushpesh has given Rag Pahari a new life by bringing it uh, into these things. And uh, now Rag Pahari has come out in Uriya. Mm. It will be out soon. And she's done a very nice job because, you know, the Himalayas live in the imagination of the rest of India. Thanks to your aunt and my great aunt Shivani. All over India, people know the Himalayas a little bit. So they project their own romantic stories or ideas of what mountain life is like. So uh, there's a very beautiful translation by a young lady called Chiranji B. And uh, she's done a lovely translation, and her daughter has done a lovely. Mm. So, uh, I, it, translators, I want to express my gratitude to the people who invest so much of their heart and their mind and their intellect and their wrists and muscle power yeah. to translating. Yeah. So, thank you. Uh, we're going to take questions for a, in a bit, but I have one last question, and I want a very, very brief response from each of you, or all three of you. A very, very short one, because uh, a board is being held up for me, telling me that there's 19 minutes left. Now, losses and gains are inevitable in translation. Any act of translation, uh, there is going to be a loss, there's going to be a gain. As translators, we still take this leap into the dark because we feel somewhere in our mind and our heart that you know the losses, while they're inevitable, the gains somehow outweigh them. How do you respond to this, Pushpesh? I, I don't think there is anything is lost in translation. When you try to translate something, you are not doing a literal translation. And your personal gain as a reader of that book, you start owning it, I think is fantastic. And there is nothing which can compare with it. Uh, Namida, when you read this in translation, when you read these two books in translation, how do you see? Um, different feelings. I felt that the blind matriarch, uh, the old lady, Matangi Ma, who lived on the top floor, she sounded credible in English. She sounded like many old women with, as I said, their wisdom and their foolishness. But in Hindi, she owned the novel in a different way. Matangi Ma, Hindi was where she belonged more than English. So, and Rag Pahari belonged in Hindi more than in English. Shakuntala belonged more in Hindi than in English. But Jaipur Journals, we are still struggling to find out whether it can belong to English at all. Yeah. And uh, yeah. Yeah. तो वो कैरेक्टर था जो मुझे सबसे भजे का लगा और उसमें जब रात को होता है तो जैसे इसमें कोविड था उसमें मोदी साहब नोटबंदी करते हैं अगेंस्ट दैट इट इज सेड इन रियल टाइम प्रैक्टिकली सो प्रभात व्हाट डू यू सी एज अ लॉस और अगेन यू बीन अ ट्रांसलेटर यू आर अ रीडर लॉस तो खोने जैसा तो कुछ नहीं लेकिन पाने जैसा एक देखिए एज अ ट्रांसलेटर हम बहुत एक 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 टेक्स्ट को अगर जितनी अच्छी किताब होती है हम उससे कुछ हासिल भी तो करते हैं और मुझे ये नजरिया इससे हासिल हुआ कि पैंडेमिक को हम इस तरह से एक पैन इंडियन सेंस में पूरे समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरह से भी समझ सकते हैं ये मेरे लिए एक गेन था हासिल कर no i agree we would have been that much more bereft that much more mehroom if there were no translations not only do they create uh, bridges between literatures but they but they tell us about worlds that we would not have known about so i mean i see translations as very much occupying a place in our world shall we take some questions yes. now so is there somebody with a mic 
Okay, this gentleman has the first go. Yeah. Please, sir, keep your questions really brief so that the answers can be, you know, uh, fulsome. नहीं मेरा सवाल नहीं है क्योंकि अपन मातृभाषा की बात कर रहे हैं इसलिए मैं जयपुर की मेरी माँ बोलती थी वो मैं सैंपल सुनाना चाहता हूँ जयपुर की बात बहुत बहुत छोटा सा हाँ छोटा सा ही तो आ, मैं थाना साहब ने ढोक दू चू मैं जयपुर को रह बड़ो छू जयपुर में मैं पैदा हो गया छू मारो नाम कैलाश है और मैं उम्मीद करूँ चू की इतने सब खुशी रहो ला और मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आप को स्वागत करूँ चू और खूब मजा करो थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया any other okay there's a okay we have 5 minutes you want the book launch first okay For those of you can you hear me For those of you who read in English but have forgotten how to read in Hindi Get a copy of Bandhari, and you'll find your mother tongue returning to you through Mata. Five minutes? Yeah, you can take uh, five minutes left. There was a question there from yeah. Hello, uh, Namita ji. Is the this question is for you? Uh, it's a request to elaborate a little on. Uh, are you listening? Yes. Yeah. Uh, on the 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 uh, real time writing, you know, writing a novel, real time. So I'm interested a little to uh, know how you did a, a little detail about how. Did you make uh, journal entries, or no. uh, did you? I'll tell you how yeah, I did yeah, it. Yeah. So I didn't mean to write it in real time, but since uh, lockdown was imposed after I began in the novel, when I began the novel, there was no lockdown, and that's why even in the novel in the beginning there is no lockdown. But then during lockdown days, everything, the nature of time and the passage of time changed. We were all indoors. We were all with each other, and I would write. one chapter or two chapters at a time and i would write them around the days surrounding me uh, there was a timelessness about those days but everything was very specific and then i would send it to my editor to manasi subramaniam who those days also had a little more time and she would read it and clear it so later on we did a little bit of time connection i may have slipped up on dates or something here and there but it was just the easiest and the most wonderful experience but because those days were special if i was writing real time on a shipwreck or i don't know i mean being then it would have some meaning but it it was only because there was a heightened intensity about those days i hope that answers your question yeah, one last question ji ah uh, mera do chhota sa sawal hai एक टेक्नोलॉजी ने ट्रांसलेशन को कितना आबाद या बर्बाद किया है और दूसरा आ, कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विथ लॉर्ड ऑफ ट्रांसलेटर्स अक्रॉस कंट्रीज फॉर माय वर्क अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली ट्रांसलेटर्स को वो जितना महत्व मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है ये किससे सवाल है आपका ऑब्जर्वेशन है टेक्नोलॉजी टेक, वाले सवाल का इम्तियाज जी मैं जवाब देना चाहूंगा क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत करता हूं ट्रांसलेशन और उससे क्या फायदे होते हैं ये बताता हूं नुकसान तो नहीं फायदों की बात करता हूं जैसे मैं 
फ्रेंच अगर मान लीजिए फ्रेंच वर्ड है उसके प्रोनाउंस बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन में वो जाके यूट्यूब पे सुनता हूँ और मैं वही लिखता हूँ या जर्मन या स्पेनिश तो ये टेक्नोलॉजी ने हमें विस्तार कर दिया है पहले हमारे पास ये मौके नहीं थे हम सोचते थे कोई फ्रेंच बोलने वाला सुन के सुना दे कोई कोई स्पेनिश बोलने वाला सुन के सुना दे अब हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती टेक्नोलॉजी ने हमें हर वर्ड का उच्चारण यूट्यूब पे दे दिया है ये बहुत बड़ा फायदा है और दूसरा यह है कि लिटरेरी टेक्नोलॉजी ने एक भाषा से दूसरे भाषा के ट्रांसलेशन को बहुत आसान कर दिया है लेकिन अंग्रेजी से हिंदी जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है उसमें उसने कोई मदद नहीं की है उसको और बिगाड़ने का काम किया है वो जो एक साहित्यिक भाषा साहित्यिक फ्लेवर लाना जो है वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं कर पाई टेक्नोलॉजी ने फिल्टर नहीं दिया है हमारे पास फिल्टर्स हैं जो रियल लाइफ में है पब्लिशिंग हाउसेज में एडिटर्स होते हैं बुक रिव्यूअर्स होते हैं पीयर रिव्यूज होते हैं ब्लाइंड रिव्यूज होते हैं जो टेक्नोलॉजी अगर आप सोशल मीडिया के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं इसका वहाँ कोई फिल्टर नहीं है एनी थिंग एंड एवरी थिंग इज डायरेक्ट टू यूजर वो मुझे एक सबसे बड़ा नुकसान नजर आता है Any other question? No. How are we with time? Okay. Ji, please mic का इस्तेमाल कीजिए. Oh, because she's saying you didn't. Prashant ji से पूछना चाहता हूँ कि while doing the translation from English to Hindi, what sort of difficulty you realized? शब्दानुवाद आपने किया या भावानुवाद किया और भावानुवाद और शब्दानुवाद के बीच में अंतर क्या पाते हैं? शब्दानु शब्दानुवाद तो देखिए लिटरल ट्रांसलेशन होता है वो तो साहित्यिक किताबों का हो ही नहीं सकता और हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रकृति इतनी अलग है कि शब्दानुवाद नहीं हो सकता तो भावानुवाद नहीं उस उस हिंदी अंग्रेजी के, के भाषा के शब्दों को अपनी भाषा के वाक्यों के हिसाब से अनुवाद करना होता है Thank you. We seem to be completely out of time, but the conversations can continue. We are all around. All four of us are here. Thank you. We would like to thank our esteemed panel, Namita Gokhale, Pushpesh Pant, Prabhat Ranjan, and Mr. Aksanda Jalil for moderating this riveting session, and of course the morning standard for presenting it. Uh, all our author's books are available at the Full Circle Bookstore.